Willkommen zurück hier auf Liberty, beziehungsweise auf Manhattan, wenn man das genauer nimmt. Und wir fliegen jetzt los, hinterher. Wir haben gerade die Story-Mission wieder angefangen. Und fliegen ich konnte sie nach nicht Kalifornien. Ich habe auf Kalifornien zu tun. Ja. Ich kann jetzt nicht reden. Sagen wir nur, Ashcroft hat uns die erhofften Informationen gegeben. Kommen Sie schnellstens zu mir nach California Miner. Ich denke drüber nach. Ich brauche Sie dringend, Trent. Ja, ich ja. warte auf Sie. Ich wollte nur ein bisschen rumspacken. Andauern. Weil du immerhin... Huch. Warum geht das jetzt nicht? Ah! Ja, wir haben, wir haben doch noch... Wir haben noch unseren äh, eigenen Wegpunkt an. Darum wurde uns jetzt nicht der richtige angezeigt. Alles klar, wir müssen jetzt erstmal da hin. Äh, das, deswegen hat er das gesagt, ist ja witzig. Och, ich denk drüber nach. Ich hab ja genau was eigenes zu tun. Ich hab ja meinen eigenen Wegpunkt. Wer mich hier extra durch das halbe System gucken lässt und dann noch nicht mal da ist, wie ist der? Aber nein. Natürlich helfen wir hier. Los geht's. Ich habe da gerade so ein Rino gesehen, das wollte ich mir noch angucken. Da. Ah, das ist außer Reichweite. Hm. Ensign Ivan Applebaum. Hallo, Mr. Applebaum. Liberty. Da sieht man ja auch immer häufig, dass, dass, dass Amerikaner dann einen sehr deutschen Namen haben. Kommt natürlich durch die ganzen Auswanderer zustande. Also Immigranten, bei denen ist es ja dann Einwanderer. Ganz schön finde ich auch immer diese, diese Funksprüche, die man so im Off so ein bisschen mithört. Dadurch, also das, 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 das trägt einfach unheimlich zu der Atmosphäre bei von diesem Spiel. hier durch. Ah, jetzt werden wir noch angegriffen. Ach komm. Ah. Komm schon. Aua. Was war denn das Weiße gerade? So, wenn du auf mich eine Rakete schießt, dann schieße ich auch auf dich eine Rakete. Ah, komm noch eine. So. Da ist das ähm, echt ganz schön. Oh, ich habe die Lava Blade ausgeschaltet. So, jetzt aber ist alles wieder, alles wieder im Grün. Ich hatte jetzt wieder gar nicht die Batterie im Ausschau. War die ganz gut? Ich glaube ja, oder? Die war jetzt nicht völlig überlastet. Wir haben ja eigentlich auch nur Drittklassen. Also Klasse, Klasse 3 Waffen und wir haben ja auch zwei Slots für Klasse 4. Und damit sollte jetzt das Schiff eigentlich nicht, nicht völlig überfordert sein. Und wir sind am Sprungtor nach Kalifornien. An dem kein Schiff ist, obwohl King das behauptet hat. Der Lüge. Aber vielleicht hat sich die politische Lage auch schon wieder verändert. Denn, oh, was soll denn das? Jetzt fliegen hinter mir die erst rein. Na gut. So ein kleiner Frachter und hat sich trotzdem zwei Schiffe zur Eskort. Oh, da ist doch unseres gewesen. Ich dachte, es würde ihn nicht geben. Aber anscheinend doch. Na gut. Auf nach Kalifornien. Goldrausch. Ach. Ich war mit Ihnen auf Freihafen 7, auf dem Rettungsschiff. Da ist doch was im Busch. Ich werde verfolgt. Andere Überlebende vom Freihafen sind verschwunden. Bitte, treffen wir uns auf Los Angeles. Ähm, okay. Andere sind verschwunden, sagen Sie. Aha, und Lonegan ist jetzt auch weg. Brampton Rowlet, Sie sind verhaftet. Triebwerke aus und schön hier bleiben. Alle Einheiten, Raketen abfeuern! Nein! Ah! C4 
Zivilschiff. Dies war eine geheime Marineoperation. Bewahren Sie besser Stillschweigen darüber. Das war krass. Einfach... Einfach so mal exekutiert. Anfunken können wir die auch nicht. Und jetzt sind sie auch schon weg. Anscheinend sind wir nicht als Einzige unterwegs in Richtung System New York. Hm. So langsam wird es hier dann doch ein bisschen merkwürdig. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Lonigan, wie gesagt, er wird verfolgt. Hat uns geraten zu verschwinden und jetzt wird noch einer von Freihafen 7 einfach so erschossen. Und interessanterweise wieder von Militärs. Das waren Militärschiffe. Und die, die uns damals auf dem Flugfeld auf dem Flugfeld aufgelauert haben, waren ja auch Ach, komm schon, der hat ausgedrückt. Das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Okay, aber unsere Batterie wird doch schon ziemlich schnell leer gesaugt. Jetzt haben wir auch schon wieder nur die, nur die, nur die, nur, nur die Laserkanonen. Okay, so viel zu dem Thema. Ich ich, ich bin total hier Pro-Gamer und äh, treffe die alle. Aua. So, komm schon. Vielleicht sollten wir mal wieder... Du, das ist die Geschichte. Und jetzt... Oh, es schießt, jetzt schießt hier der andere Typ auf mich. Da waren doch noch gerade andere Schiffe. Können die mich nicht mal ein bisschen unterstützen? Treffer von der Rakete. Atmen, tja, brauchst du nicht. Gibt nichts, gibt nichts zum Atmen im eiskalten Weltraum. So auf wegzufliegen. Nur wegfliegen. Ja, du kommst doch eh. So, noch eine Rakete. Also war wahrscheinlich eher verschwindet, aber. So. Nee, kannst du nicht. So, jetzt endlich. Was für ein Planet ist das? Der Planet Mojave. Kenne ich nicht. Ist das ein kalifornisches ähm, Gebiet? Schutzschildbatterien. Auch mal nicht. Oh, zu früh. Naja. Ja, ein Drei-Planetensystem. Dort hinten vermutlich mit dem Planeten Los Angeles. Und hier mit dem Planeten California Miner, wo wir uns mit Juni treffen sollen. Der kleine, der mittlere Weiße. Da auch wieder eine große Wolke. Ein Schuttfeld, würde ich jetzt mal sagen. Trent, ich habe sie auf den Scannern. Schön, dass Sie hier sind. Cool. Gerade rechtzeitig. Du musst aber jetzt schöne... Oh. <lacht> ich bitte um Entschuldigung. Auf jeden Fall hat die Dame gute Scanner. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Und da haben wir einige Schiffe fast den Kopf rasiert. Auf zum Lassen Sie, Ui. dann sage ich Ihnen, was Sie wissen müssen. Ich erwarte Sie in der Bar. Puh. Juni Ende. Da sind wir aber weit geflogen. <lacht> Richtig rausgeschossen hat es uns da. Auf nach California Miner. Ein Eisplanet, wie es aussieht. Und die Station sieht mir verdächtig nach der von Pittsburgh aus. Außer, dass es hier ein paar mehr Antennen gibt und weniger rauchende Schlote. Aber egal. Darüber sehen wir mal weg. Oi, schöne Landeanimation. California Miner. California ist das Thema. 
Papier bereparieren erst unser Schiff. Die Drail. Wir haben überhaupt keine Drail an unserem Schiff dran. Haben wir anscheinend etwas aufgesammelt. Eine laserbasierte Waffe. Klasse 3. 29, 14, 9. Also eine schwere laserbasierte Waffe. Kostet aber auch gleich zwei mehr Energie. Lassen wir erstmal noch draußen, würde ich sagen. Oder? Ja, komm. Aber dafür können wir die Javelin vielleicht mal... Äh, 4 und 5, ne? 4 und 5 waren die Seiten, hatten wir gesagt. Und die 3 ist das, was oben drauf steht. Und dann sollten jetzt die Waffen synchron angebracht sein. Das sieht dann auch vielleicht, das sieht dann auch gleich viel besser aus, verstehst du? Und jetzt müssen wir ja mal mit dem RBT-17 verhandeln. Damit er das, was er uns so aus dem Laberraum gibt, für... Ach, komm. Das, das braucht man alles nicht. Und nein, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Wir wollen natürlich in die Bar. Allein in der Bar. Da, 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 da. Wissen Sie, für ein Treffen hätten Sie sich ein ruhigeres Plätzchen aussuchen können. Ich will eben nicht auffallen. Na, hier gelingt Ihnen das garantiert. Ich habe Sie nicht Ist wegen das jetzt... Ihrer netten Kommentare hier gebeten, ja. Trent. Ja, ich, ich glaube, das war Job sarkastisch. Ashcroft hat geredet. Sind hm. Sie interessiert? Eskortieren Sie einen Konvoi vom magellan tor zur Forschungsstation Willard. Die Transporte enthalten Xeno-Artefakte, die von LSF-Wissenschaftlern auf Willard untersucht werden sollen. Der LSF-Nachrichtendienst hat diesen Einsatz als hohes Risiko eingestuft. Angriffe auf den Konvoi sind sehr wahrscheinlich. Und dann gibt es dafür nur 3000 Credits. Für den letzten auf mittlerer Stufe gab es 4500. Naja, wir nehmen den trotzdem an. Warum wäre ich wohl sonst hierher gekommen? Ja, hier auf diesem toten Planeten. Durch Verhör haben wir einen ganz neuen Einblick in den Ring der Artefaktschmuggler bekommen. Offensichtlich arbeitet jemand in Liberty für die. Mhm. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Vermutlich in der Marine, vielleicht sogar ein Offizier. <lacht> mein Boss hat die Suche nach diesem Maulwurf zur Chefsache erklärt. Ah, ja, sollte auch. Und ich brauche einen Außenseiter dafür. Ich dachte an Sie. Nett. Wann breche ich auf? <lacht> Wann brechen wir auf? Diesmal arbeiten wir zusammen. Cool. Den führenden Mann des Ordens ausgeschaltet und der Organisation damit einen herben Schlag versetzt. Laut LSF wurde der vormals unter dem Decknamen Aurelion bekannte Mann erschossen, als er versuchte, von Liberty nach Rheinland zu fliehen. Die Behörden haben eben seinen echten Namen bekannt gegeben. Sam Lonnie. Woher wussten Sie das? Hab ihn auf Freihafen 7 getroffen. Er war Händler, dachte ich zumindest. Dann hat er wohl vor dem Angriff Aufklärung geleistet. Nicht davor, währenddessen. Er wäre fast gestorben, das ergibt keinen Sinn. Für einen Terroristen war er nicht schlau genug und als Anführer schon gar nicht. Er hat noch versucht, mir was zu sagen. Sam Aurelian Lonegan, der Anführer der Terrororganisation der Orden, wurde heute an der Grenze von Liberty erschossen. Wer immer Lonegan auch war, jetzt ist er tot. Kommen Sie, Trent, auf uns wartet noch mehr Abschaum. Du machst es dir aber ein bisschen einfach, Junko. Jetzt wurde der Sam Lonegan auch erschossen. Tja, wie viele von Freihafen 7 leben denn noch? Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Angriff auf rheinländische Station. Neue Probleme in Rheinland, diesmal im Hamburg-System. Unsere dortigen Quellen berichten, dass eine Forschungsstation von Plünderern schwer beschädigt wurde. Die Ermittler weisen Behauptung zurück, wonach der Orden hinter dem Anschlag stecken soll. Angeblich deuten die Spuren auf eine kleine Gruppe von Kusari unterstützter Piraten hin. Uh. Das hatten wir schon. Explosion in Zone 21. Ein Angriff. Das ist kein Deutsch. Nachdem eine Stellungnahme zunächst verweigert wurde, bestätigt das libertanische... Äh, libertanisch? Libertanisch. Libertanische Militär nun den Sabotageakt an Bord eines libertanischen Kreuzers in Zone 21. Ein kodierter Fuchsspruch, den der Kreuzer selbst abgesetzt hatte, wurde kurz vor dessen Zerstörung abgefangen und entschlüsselt. Aufgrund des Inhalts dieser Nachricht deutet alles darauf hin, dass Mitglieder des Ordens für den Sabotageakt verantwortlich sind. Noch ungeklärt ist jedoch, wie die Saboteure die Sicherheitsvorkehrung überwinden und an Bord gelangen konnten. Die detonierte Antimateriebombe erzeugte eine Explosionszone der Größe dreier Kreuzer und beschädigte mehrere in der Nähe liegende Schiffe. Bei diesem Selbstmordanschlag gab es keine Überlebenden. Der Name des Schiffs und seine Besatzung wird derzeit noch geheim gehalten. Station Buebo beinahe zerstört, das waren wiederum wir. Rogue Angriff auf Fort Bush, das waren auch wir. 
zunehmende Besorgnis über Kusari-Rheinland-Konflikt. Trotz wiederholter Beschwichtigungsversuche der Präsidentin besteht Kanzler Nehmen von Rheinland weiterhin darauf, dass Kusari des Diebstahls, der Spionage und nun auch der Verschwörung mit dem Orden schuldig ist. Kusari hat diese Anschuldigung kategorisch zurückgewiesen und nennt die Handlung des Kanzlers verleugnerisch. Kusari beschuldigt Rheinland des Einsatzes von Waffengewalt gegen Kusari-Schiffe in den Grenzwelten. Ja, Politik bleibt auch im 31. Jahrhundert immer das gleiche. Bevor es jetzt mit der Story-Mission weitergeht, ent, äh, muss ich euch leider auf die nächste Folge vertrösten. Kommentiert und gebt vielleicht einen Daumen ab, wenn ihr einen entbehren könnt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao.